அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இன்ஜினியரிங் ஓகே இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஆல்ரெடி நம்ம இன்ஜினியரிங் மெக்கானிக்ஸில் ஒரு எயிட்டி செவன் கொஷின்ஸ் வந்து நான் போஸ்ட் பண்ணியிருந்தேன் ஸோ அதுக்கான சொல்யூஷன்ஸ் தான் வந்து இந்த இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஸோ எல்லாத்துக்கும் சொல்யூஷன் டிஸ்கஸ் பண்ணி ஒரே வீடியோவில் போட்டால் டியூரேஷன் அதிகமாக வரும் ஸோ தட் நான் டென் டென் கொஷின்ஸாக வந்து சால்வ் பண்ணி ஒவ்வொரு வீடியோவும் அப்லோட் பண்ணுறேன் ஓகே அது எல்லாமே ஒரே பிளேஸ் பிளேலிஸ்ட்டில் வந்து நான் வந்து லிஸ்ட் அவுட் பண்ணிடுறேன் So, you, you can find out the solutions here, right? Okay, the very first question. A body of mass m moving with a constant velocity v strikes another body of same mass moving with same velocity but in opposite direction. The common velocity of both the bodies after collision is. Okay, so question in the get to come. ரெண்டு பாடிஸ் வந்து மூவ் ஆகுது லேட்டஸ்ட் டேக் திஸ் ஹஸ் ஒன் பாடி வித் மாஸ் எம் ஒன் அண்ட் லேட்டஸ்ட் டேக்ஸ் திஸ் ஹஸ் த செகண்ட் பாடி வித் மாஸ் எம் டூ ஸோ இங்கே மாஸ் ரெண்டுமே ஈக்குவல்னு சொல்கிறாங்க ஸோ எம் ஒன் ஈஸ் ஈக்குவல் டு எம் டூ ரைட் இஸ் ஈக்குவல் டு எம் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் கரெக்ட் அண்ட் எம் ஒன் இந்த பாடி வந்து வி ஒன் அப்படிங்கிற வெலாசிட்டியில் மூவ் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கலாம் இனிஷியல் வெலாசிட்டி சரியா ஸோ அதே மாதிரி இந்த பாடி வி டூ அப்படிங்கிற வெலாசிட்டியில் மூவ் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கலாம் ரைட் ஸோ ரெண்டுமே ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் மூவ் ஆகுது ஓகே ஸோ ரெண்டும் வந்து கொலைடு ஆக போகுது ரைட் ஸோ வி ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு வி டூ ரெண்டுத்தோட வெலாசிட்டியும் சேம்னு சொல்லியிருக்காங்க ரைட் அப்போ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு வி அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் வி ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு வி டூ இஸ் ஈக்குவல் டு வி ரைட் நவ் Uh, according to law of conservation of momentum okay uh, total momentum before collision is equal to total momentum after collision right before collision momentum of the body one m1 v1 plus momentum of the body uh, 2 m2 v2 okay so which is equal to the fi- uh, i mean <coughs> the momentum after collision okay okay in the question la pathina common velocity abdin ketta what is mean by common velocity abdin pathina it means that uh, after collision collision aanadukapra rendu bodies um one node one join aayidu rendu edho or direction la move aagum abdin artham ஸோ இப்போ ரெண்டும் ஜாயின் ஆகி மூவ் ஆகிற அந்த வெலாசிட்டி தான் காமன் வெலாசிட்டி அப்படின்னு மீன் பண்ணுறாங்க ஸோ ரெண்டு பாடியும் ஒன்றோட ஒன்று எம் ஒன்றும் எம் டூ ஒன்றோட ஒன்று ஜாயின் ஆகிடுச்சு எம் ஒன் அப்போ மாஸ் ஆஃப் த பாடி வில் பிகம் எம் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ ஆஃப்டர் கொலியூஷன் கொலியூஷனுக்கு அப்புறம் ஓகே திஸ் இஸ் த டோட்டல் மாஸ் ஆஃப் த பாடி ரெண்டு பாடி ரெண்டு பாடியும் ஒன்றா ஜாயின் ஆனதுனால ஓகே அண்ட் இட் மூவ்ஸ் வித் வித் வெலாசிட்டி அண்ட் இட் இஸ் த வெலாசிட்டி ஆஃப்டர் கொலியூஷன் ஓகே ஸோ அதை நான் என்னென்னு எடுத்துக்கிறேன் விஎஃப் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன் ஓகே ஸோ இந்த விஎஃப்பை தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே ஃபைனல் வெலாசிட்டி விஎஃப் அதை தான் காமன் வெலாசிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த காமன் வெலாசிட்டியை தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே இங்கே எம் ஒன் ஈக்குவல் டு எம் டூ ஈக்குவல் டு எம் அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் இதை சால்வ் பண்ணும்போது எம் ஒன்னுக்கு பதில் எம் எழுதிக்கிறேன் அதே மாதிரி வி ஒன் ஈக்குவல் டு வி டூ ஈக்குவல் டு வி வி ஒன்னுக்கு பதில் வி எழுதிக்கிறேன் அண்ட் சிமிலர்லி எம் டூ வி டூ பதில் எம் வின்னு எழுதிக்கிறேன் ஓகே சிஸ் ஈக்குவல் டு எம் ஒன்னும் எம் டூவும் ஈக்குவல் அப்படிங்கிறதுனால டூ எம் இன் டூ விஎஃப் ரைட் ஓகே இங்கே வி கெட் டூ எம் வி ஈக்குவல் டு டூ எம் இன் டூ விஎஃப் ரைட் ஸோ இந்த பக்கமும் டூ எம்மும் டூ எம்மும் கேன்சல் ஆயிடுச்சுன்னா ஃபைனல் வெலாசிட்டி விஎஃப் ஈக்குவல் டு வி ஓகே ஸோ த ஆன்சர் ஃபார் திஸ் பர்டிகுலர் பர்டிகுலர் கொஷின் இஸ் வி Okay, the common velocity after collision will be V. Okay, option A is the right answer. Okay, next, random question pola. So, the second question paranga. The below figure shows the three coplanar forces P, Q, R acting at a point O. If these forces are in equilibrium, then. Okay, so this is a very direct question. What is the answer? What is the answer? So, according to Lamy's theorem, பி பை சைன் ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு கியூ பை சைன் பீடா ஈக்குவல் டு ஆர் பை சைன் காமா ஓகே ஆப்ஷன் பி இஸ் த ரைட் ஆன்சர் ஃபார் திஸ் கொஷின் வி வில் மூவ் டு த நெக்ஸ்ட் கொஷின் அடுத்த கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா 
the angle of inclination of the plane at which the body begins to move down the plane is called or plane irukku inclined plane one irukku adu mela or object irukku so in the plane oda angle theta horizontal oda theta ngra angle make pannadhu nu vechikalam so in the theta ngra angle la in the object மேல இருந்து கீழே ஸ்லைட் ஆக ஆரம் ஸ்லைட் ஆக ஆரம்பிக்குது அப்படின்னா ஸோ இது இதை என்ன அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் ஆஸ் ஆங்கிள் ஆஃப் ரிப்போஸ் ஆங்கிள் ஆஃப் ரிப்போஸ் ஸோ ஆப்ஷன் பி இஸ் த ரைட் ஆன்சர் ஸோ நான் வி வில் மூவ் டு த ஃபோர்த் கொஷின் பிக்கப் ராங் ஸ்டேட்மெண்ட் அபவுட் ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸ் ஃபார் ட்ரை சர்ஃபேசஸ் ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸ் இஸ் proportional to normal load between the surfaces okay b option is dependent on the materials of contact surface option c is proportional to velocity of sliding and option d is independent of the area of contact surfaces okay nama law of static friction or dynamic friction padichirpom adula pathina for friction force vande காண்டாக்ட் ஏரியா வந்து ஏரியா ஆஃப் கான்டாக்டை பேஸ் பண்ணி இருக்காது இட் இஸ் இண்டிபெண்ட் அப்படிங்கிறது நல்லாவே தெரியும் அப்போ ஆப்ஷன் டி ஆன்சர் கிடையாது அண்ட் ஆப்ஷன் ஏ பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொபோஷனல் டு நார்மல் லோட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸ் இஸ் ப்ரொபோஷனல் டு நார்மல் லோட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க வி நோ தட் ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸ் ஈக்குவல் டு மியூ இன்டு நார்மல் ஃபோர்ஸ் மியூ இன்டு ஆர் ஓகே அப்போது ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸ் இஸ் ப்ரொபோஷனல் டு நார்மல் ரியாக்ஷன் ரைட் அப்போ ஆப்ஷன் ஏவும் வந்து கரெக்டான ஆன்சர் தான் ஓகே கரெக்டான ஸ்டேட்மெண்ட் தான் ஆப்ஷன் பி பார்த்தீங்கன்னா டிபெண்ட் அந்த மெட்டீரியல் ஆஃப் கான்டாக்ட் சர்ஃபேஸ் ஒரு செங்கல்லையும் இன்னொரு செங்கல்லையும் உரசும் போது ஓகே அந்த கான்டாக்ட் சர்ஃபேஸ் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மெட்டீரியலை பொறுத்து ஃப்ரிக்ஷன் அதிகமாக இருக்கும் ஒரு டைல்ஸையும் இன்னொரு டைல்ஸையும் உரசும் போது ஃப்ரிக்ஷன் கம்மியாக இருக்கும் அப்போ கான்டாக்ட் சர்ஃபேஸ் என்ன மெட்டீரியல் அப்படிங்கிறத பொறுத்து உங்களுக்கு ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸ் வந்து டிஃபர் ஆகுது அப்போ ஆப்ஷன் பி வந்து கரெக்டாக தான் சொல்லியிருக்காங்க டிபெண்ட் ஆன் த மெட்டீரியல்ஸ் ஆஃப் கான்டாக்ட் சர்ஃபேஸ் அதே மாதிரி ஆப்ஷன் ஏவும் கரெக்ட் அப்படிங்கிறது இந்த ஈக்குவேஷனில் இருந்து புரியுது அண்ட் ஆப்ஷன் டியும் வந்து இன்டிபெண்ட் ஆஃப் த கான்டாக்ட் ஏரியா ஏரியாவை பொறுத்து ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக வந்து டிபெண்ட் ஆகி இருக்க போ பொறுத்து அமைய போகிறது கிடையாது ஓகே ஸோ அது வந்து லா ஆஃப் ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் படிச்சுருந்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும் அண்ட் ஒரு வேளை படிக்கலன்னா அதை கோத்ரூப் பண்ணுங்கள் அண்ட் ஸோ இந்த மூணு ஆப்ஷனும் இல்லை ஸோ தட் ஆப்ஷன் சி இஸ் த ரைட் ஆன்சர் அண்ட் ஐ மீன் ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸ் இஸ் ப்ரொபோஷனல் டு வெலாசிட்டி ஆஃப் ஸ்லைடிங் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் எ ராங் ஸ்டேட்மெண்ட் ஓகே நவ் வி வில் மூவ் டு த ஃபிஃப்த் கொஷின் ஓகே ஃபோர்ஸஸ் ஆர் கால்டு கோப்ளானர் வென் ஆல் ஆஃப் தெம் ஆக்டிங் ஆன் எ பாடி லை இன் ஓகே ஸோ கோப்ளானர் அப்படிங்கும் போது இட் இஸ் ஆப்வியஸ்லி எல்லா ஃபோர்ஸஸும் ஒரே பிளேனில் அமைஞ்சிருக்கும் இது டைரக்ட் கொஷின் தான் ஓகே நெக்ஸ்ட் வி வில் மூவ் டு கொஷின் நம்பர் சிக்ஸ் கொஷின் நம்பர் சிக்ஸ் பாருங்கள் ஏ ரப்பர் பால் இஸ் ட்ராப்டு ஃப்ரம் ஏ ஹைட் ஆஃப் டூ மீட்டர் இஃப் தேர் இஸ் நோ லாஸ் ஆஃப் வெலாசிட்டி ஆஃப்டர் ரீபவுண்டிங் த பால் வில் ரைஸ் டு ஏ ஹைட் ஆஃப் ஓகே ஒரு பால் இருக்குது அந்த பாலை ட்ராப் பண்ணுறாங்க எவ்வளோ டூ மீட்டர் ஹைட்லேருந்து வெலாசிட்டி லாஸ் ஆகலை தேர் இஸ் நோ லாஸ் இன் வெலாசிட்டி ஓகே ஸோ அது கீழே எவ்வளோ வெலாசிட்டியில் வந்துச்சோ அதே வெலாசிட்டியில் தான் மேலே போகுது போக போகுது அப்போது மறுபடியும் அதே ஹைட்டை தான் ரீச் பண்ணும் ஸோ ரீபவுண்டிங்க்கு அப்புறம் அது ரீஸ் ரீச் ஆன ஹைட் பாருங்கள் ஆஸ் தேர் இஸ் நோ லாஸ் இன் வெலாசிட்டி ஆப்ஷன் பி இஸ் த ரைட் ஆன்சர் இட் வில் கோ அப் டு டூ மீட்டர்ஸ் ஓகே வெலாசிட்டி லாஸ் ஆகாததுனால மறுபடியும் எங்கே ட்ராப் எங்கேருந்து ட்ராப் பண்ணுமோ அதே இடத்துக்கு மறுபடியும் ரீச் ஆகும் வெலாசிட்டி லாஸ் ஆகிருந்துச்சுன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அதோட ஹைட் வந்து குறைஞ்சிருக்கும் ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஷின் த ரிசல்டன்ட் ஆஃப் டூ ஃபோர்ஸஸ் பி அண்ட் கியூ சச் தட் பி கிரேட்டர் தென் கியூ ஓகே ஆக்டிங் அலாங் த சேம் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் பட் இன் ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் இஸ் கிவன் பை ஓகே ஸோ ரொம்ப சிம்பிள் தான் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பி அப்படிங்கிற ஒரு ஃபோர்ஸ் ஒன்று அண்ட் Q அப்படிங்கிற ஃபோர்ஸ் ஒன்று ரெண்டும் ஸ்ட்ரைட் லைனில் ஆக்ட் ஆகுது ஒரு ஃபோர்ஸ் இப்படி ஆக்ட் ஆகுது ஒரு ஃபோர்ஸ் இப்படி ஆக்ட் ஆகுது இதோட ரிசல்ட் அண்ட் வேணும்னா வி கேன் ரைட் ரெண்டும் ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்றதுனால பி மைனஸ் கியூ 
ஓகே ஸோ இதுக்கு மேலே இதுக்கு விளக்கம் தேவையில்லை அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஆப்ஷன் பி இஸ் த ரைட் ஆன்சர் அண்ட் வி வில் மூவ் டு த நெக்ஸ்ட் கொஷின் வென் டூ எலாஸ்டிக் பாடிஸ் கொலைடு வித் ஈச் அதர் த டூ பாடிஸ் வில் மொமெண்டரிலி கம் டு ரெஸ்ட் ஆஃப்டர் கொல்யூஷன் கொல்யூஷன் ஆனதுக்கப்புறம் ஒரு செகண்டுக்கு ஈக்குலிபிரியம் கண்டிஷனுக்கு வரும் ஓகே நெக்ஸ்ட் த டூ பாடிஸ் டென் டு கம்ப்ரஸ் அண்ட் டிஃபார்ம் அட் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் கான்டாக்ட் கான்டாக்ட் சர்ஃபேஸில் டிஃபார்மேஷன் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மூணாவது ஆப்ஷன் த டூ பாடிஸ் பிகின் டு ரீகெயின் தியர் ஒரிஜினல் ஷேப் ஓகே ஸோ டிஃபார்மேஷன் நடந்து மறுபடியும் ஒரிஜினல் ஷேப்பை அட்டைன் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆப்ஷன் டி ஆல் ஆஃப் த எபோ ஸோ எலாஸ்டிக் பாடிஸ் அப்படிங்கும்போது இந்த மூணு கண்டிஷனுமே வந்து சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும் ஸோ ஆப்ஷன் டி இஸ் த ரைட் ஆன்சர் ஆல் ஆஃப் த எபோ நவ் இந்த நைன்த் கொஷின் த கொஷன் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் So it is a very direct question. Option A is the right answer. Coefficient of friction is the same as the surface nature. If you are using a single layer, then the coefficient of friction is the same as the tiles. And if you are using a tile, then the coefficient of friction is the same as the tiles. Okay? Next. Question number 10. The angular velocity of a body rotating at n revolution per minute this is also a uh, very direct question we know that angular velocity omega equal to 2 pi n divided by 60 okay 